Imagine using an EU-wide app to pay your bills, check in at an airport, rent a car, or upload a medical file. It is a great anti-corruption tool and a great tool to ensure that democracy delivers. Then we really create this sort of like Orwellian dystopia. So it can be e-commerce, it can be something like a COVID passport, these kind of things. Today we have made a huge step for the digital future, not only in the EU, but also around the world. Und aus diesem Grund wird die Kommission demnächst eine sichere europäische digitale Identität vorschlagen. Peněženka digitální identity v zásadě bude elektronický nástroj, kde vlastně budete mít zaznamenány nějaké své osobní údaje a prostřednictvím připojování se k síti nebo na nějakých databáze nebo nějakých služeb vlastně budete schopna prokázat svou, svou identitu. A když to hodně, hodně zjednoduším, tak by to mohlo být něco jako digitální občanka. The European Digital Identity Wallet is a hugely influential piece of legislation. Um, this technology is really horizontal. It should um, touch every aspect of our lives. Uh, we might need this digital identity wallet uh, when we go to the doctor, when we use public transport, when we log into Facebook, when we log into um, the government website to do our taxes. And it should really also be available when we go into a shop to buy physical goods. To some, this probably sounds very convenient, much like traveling easily across borders with a digital COVID certificate that's recognized everywhere. To others, it's the stuff of nightmares, a digital prison of permanent surveillance and control. Yes, it appears that the United Nations is very keen to introduce a global digital ID system that is linked to individuals' bank accounts. So it really is in all areas of life. And as you can imagine, when the government can observe user behavior, when they can track and profile us, this would really be the end of privacy. It would allow a panoptical view about every aspect of our lives. That's why uh, the digital wallet is something that needs a lot of attention. Um, and we still have hopes that uh, the final legislation could be good enough for actually adhering to those high requirements. Um, um, but it could also be a nightmare. So this is really something that is right now decided in the final stages of the negotiations. Najväčší problém tej peňaženky digitálnej identity, ktorý vnímam ako, ako bezpečnostný nejaký analytik, je centralizácia. To znamená, že obrovské množstvo informácií o európskych občanoch je centralizované na jednom mieste. Tá centralizácia vlastne vedie ku krehkosti a vlastne k chybám. Akokoľvek teda je bankový systém centralizovaný, tak stále vlastne, keď jedna banka urobí chybu, tak možno iná banka tú chybu neurobila. Stále si môžem vybrať, stále sa môžem rozhodnúť nepoužiť žiadnu banku. Keď budeme mať tieto meny, ktoré budú digitálne a vydávané centrálnou bankou a viazané na identitu, tak akákoľvek chyba v rozhodovaní tej centrálnej banky bude mať vlastne brutálny dopad na všetkých bez možnosti nejakej alternatívy. Takže to môže byť hack, to môže byť to, že nejaký skorumpovaný úradník bude predávať informácie o tom, kto má aký majetok, čo teda tiež nemusí byť úplne fajn, keď vám bude, ja neviem, každú chvíľu niekto unášať deti, lebo unikla informácia o tom, že máte veľa peňazí a, a presne vedia koľko. And that means interoperability, that means to put different counties and different administrations working together. But for users, the main argument for you is about convenience. At the moment there's too many different logins, too many different yes. systems. Okay, it's convenient for, uh, for users but it's also convenient for the European uh, Union. Z bezpečnostného hľadiska je väčšinou vždy veľký, veľmi zlý nápad niečo centralizovať na jednom mieste, pretože tam vzniká potom veľký tlak na napríklad na korupciu, na únik tých informácií. So the proposal was launched in June 2021. So if you remember, that was still quite close to the COVID-19 pandemic and the lockdowns where everything had to move digital. And Commissioners Baton and Vestager, I think, wanted to ride that wave of COVID a little bit and wanted to propose something that uh, is easier swallowed if people are more eager to do things online. 
Um, the proposal definitely is hasted. It left many central questions unanswered. If you have the most sensitive health, financial and identity data from hundreds of millions of the richest people in the world in one system, then it will be a prime target, not just for cyber criminals, but also for uh, government level attackers. Uh, může se reálně stát, že dojde ke scizení digitální identity. Stejně tak tady u té digitální peněženky hrozí, že pokud se do ní někdo nabourá a ty data získá, tak vlastně pod vaším profilem může uzavírat smlouvy, jednat se státem. V krajním případě, pokud to bude, vám může prodat nemovitost, pokud na to bude napojený katastr nemovitostí třeba nebo bankovní služby, tak vlastně opravdu hrozí, že o ten majetek přijdete. Takže bude silný ekonomický tlak například na administratora toho systému, aby aby zobrali úplatok a ty informace někomu predali zveřejněné ne, tak dále. Takže toto vnímá jako velký problém. Plus hackerské útoky. A to se reálně stalo. Je veľa štátov, ktorých osobné informácie kompletne, kompletne unikli. Myslím, že tam patrí Turecko, Brazílie a tak ďalej. Takže tých krán je veľa, kde tieto informácie unikli. No musím povedať, že v mojej firme slovenské Netembel, tak my sme reálne našli kritickú zraniteľnosť v štátnej inštitúcii NTZI, ktorá prevádzkuje databázu všetkých COVID certifikátov a všetkých PCR antigenových testov a našli sme tam triviálne zraniteľnosti a vďaka týmto triviálnym zraniteľnostiam sme dokázali stiahnuť COVID certifikáty, PCR testy, antigen testy o všetkých slovenských občanoch. Takže vy ste to hackli? Áno, ale, ale bolo to také, že sme o tom povedali samozrejme a až potom, keď ste to opravili, tak sme to zverejnili túto informáciu. Um, and why is it here? Because Europe actually wants to propose a system that is spanning across the whole EU, not just national digital identity systems. And of course, they are creating a huge attack surface with that. A ja si myslím, že dneska tá osvieta ohľadne kybernetických útoků je veľká a Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost odvádí vynikající práci, má fantastický web, spousta preventivních videí, jak se chovat, školící programy, takže v tomhle funguje perfektně, ale otázka je, se to dostává k těm správným cílovým osobám. Každopádně spousta firm připravena není. A zažili jsme to v covidu, útoky na nemocnice v Benešově, v Bohunici v Brně, totální ztráta dat, několika denní až týdenní nefungování, škody v desítkách až stovkách milionů korun. There are a big difference between Europe and for instance China, India and other, other competitors because in these countries this process captures the identity, the identity of, of, of citizens. Here you are giving to the citizens his identity tools as they wish. It is a great anti-corruption tool and a great tool to ensure that democracy delivers. I agree with you. Um, digital ID is basically equals control for governments. Absolutely every single piece of personal data about you. Well, like every country on the planet, Japan is now furiously pursuing the digital ID dream. And in Japan, that takes the form of the My Number digital ID card which is a card that seeks to combine all of the different identification documents that people would use to access government services into one handy dandy card that, oh, by the way, comes with facial biometric recognition uh, photograph. But actually, people here have been quite resistant to it. So last year, controversially, the Japanese government tried or has floated the idea that they are going to take away the national health insurance card and make people use this My Number ID card to go to the doctor, to go to the dentist, to do any of these rather mundane things. That has already caused a lot of controversy, but it's caused a lot of people to start to adopt this digital ID. Tá digitalizácia vlastne zjednodušuje takéto zbieranie údajov o ľuďoch, čiže nám sa veľmi ľahko môže stať, že keď máme kľúč v nejakej elektronickej databáze, tak v úplne iných databázach, ktoré s týmto nejak nesúvisia, sa o nás začnú zbierať informácie, ktoré sú naviazané na tú, na tú digitálnu identitu. Dalo sa to robiť aj doteraz, ale jednoduchosťou integrácie toho dôkazu, že sme to my, zrazu začne fungovať to, že bude jednoduchšie pre sociálne siete, aby sme sa prihlasovali pomocou digitálneho občianského, pretože nemusia 
overovať, či nie sme vymyslený účet alebo neviem čo, troll z nejakej trolej farmy alebo niečo podobné. Čiže a vlastne ten problém, primárny problém ja nevidím v existencii tej samotnej identity, ale v tom, že vlastne to vedie mnohých poskytovateľov služieb, inštitúcie, či už štátne alebo, alebo súkromné k tomu, aby, aby ju vlastne používali a prepájali ju s inými databázami. Čiže my si vlastne takto vytvoríme social credit score, ktorá, čo nebude teda podľa mňa v prvom kroku štátna databáza, ale bude to práve prepojenie rôznych informačných zdrojov. A ak sa bez tej digitálnej identity vlastne nikde nepohneme, ak nám e, nikto nepredá dom bez toho, aby sme si overili digitálnu identitu, ak e, nenakúpime v e-shope bez toho, aby sme, aby sme nedokázali svoju identitu, a, a tak vlastne to vedie k tomu, že e, vzniknú obrovské vylúčené skupiny, ktoré tú digitálnu identitu z rôznych dôvodov mať nebudú. A pre mnohých z nás to bude vlastne obmedzenie prístupu na rôzne, rôzne trhy. A uh, European Parliament has really outdone itself with safeguards that they have added. And in council it looked really good for a long time. But then uh, the Czech government took over with the Czech presidency and um, Minister Ivan Bartosz was responsible for the EIDAS regulation. And I still don't understand um, what motivated him, but he gave away all of the safeguards. So he made the proposal that the member states in the Council of the European Union have adopted far worse, not just than the Commission proposal, but also far worse than the proposal that the French government previously had put on the table. My jsme se opět soustředili na to, aby byla zde zajištěna vysoká míra ochrany soukromí, obrany proti zneužití. Buffett compared Bitcoin to rat poison. Bitcoin is going to zero. Ten Bitcoin je strašně zajímavý, je, má velkou volatilitu. Bitcoin getting a beat down today, falling below 5,000 for the first time in more than a year. That is clearly shaking the system. Bitcoin itself is an existential threat to the central bankers. 